വെൽക്കം ടു എജു ഫോക്കസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആർ സി സി ഡിസൈൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ അണ്ടർ ഇൻഫോസ്ഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഇൻഫോസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിടുത്തും ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്തും അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബീമ് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബീമ് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കും അല്ലെ ആ ലോ ആ ബീമ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കും അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എവിടെയായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കമ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കമ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നത് ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നതോ സ്റ്റീലാണ് അല്ലേ അപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കമ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നത് ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റീലാണ് അപ്പം മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റും അടിയിൽ ബോട്ടമിൽ സ്റ്റീലുമാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ ബീമ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബീമിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം മാക്സിമം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ബെൻഡിങ് എന്ന് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൽ സിഗ്മ സി ബി സി എന്നുള്ളൊരു നോട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് സിഗ്മ സി ബി സി അതായത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ബെൻഡിങ് അതാണ് സിഗ്മ സി ബി സി മാക്സിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിനെ സിഗ്മ എസ് ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സിഗ്മ സി ബി സി ആ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാമത്തിൽ സിഗ്മ സി ബി സി എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് ഫൈബറിലാണ് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഫൈബറിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എത്തുമ്പോഴും സീറോ ആയി വരാണ് അല്ലേ നേരെ അടിയിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി അടിയിൽ സിഗ്മ എസ് ടി സിഗ്മ എസ് ടി എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ടുള്ള ഫൈബറിലാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും ബോട്ടം ഉള്ള ഫൈബറിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും സീറോ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ സി ബി സി അതിൻ്റെ ടോപ്പസ്റ്റ് ഫൈബറിലും മാക്സിമം ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എസ് ടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടമുള്ള ഫൈബറിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇനി മൂന്ന് സെക്ഷനുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനും അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സഡ് സെക്ഷനും ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്ത് പരിഗണിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ബീമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതൊരു സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് ആ സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലും അതിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെയുമായത് ഇനി ക്യാൻഡലിവർ ബീമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീമ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ബീമിൽ ബി ഉണ്ട് വിടുത്തുണ്ട് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഒരു ആ ബീമ് ആ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് പ്രയോഗിക്കും അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എവിടെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എവിടെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെയാണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് എവിടെയാണ് സിഗ്മ സി ബി സി ടോപ്പസ്റ്റ് ഫൈബറിലാണെന്നും സിഗ്മ എസ് ടി ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലെ ഫൈബറിലാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനും എന്താണ് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സഡ് സെക്ഷനും എന്താണ് ഓവർ റെയി
രണ്ടും ഒരേ സമയം മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റും ഫെയിലാവും സ്റ്റീലും ഫെയിലാവും ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്താണ് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സി ബി സി അതായത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ബെൻഡിങ് അതായത് സിഗ്മ സി ബി സി മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നില്ല സിഗ്മ സി ബി സി മാക്സിമം എത്തി നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സിഗ്മ എസ് ടി അതായത് സ്റ്റീല് മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റീല് മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നില്ല ഇനിയൊരു ലോഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ ആര് ഫെയിലാവും സ്റ്റീല് ഫെയിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ട സ്റ്റീല് കുറവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്താണ് ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സി ബി സി മാക്സിമം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ സിഗ്മ സി ബി സി മാക്സിമം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ സിഗ്മ എസ് ടി മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സിഗ്മ എസ് ടി മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുക നിൽക്കുന്നില്ല സിഗ്മ സി ബി സി മാക്സിമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റീല് അവിടെ കൂടുതലാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ട സ്റ്റീല് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സെക്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ മൂന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനുകളും എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇതിൽ കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇത് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇത് ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ വഴിയില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനുകളെയും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിൽ സിഗ്മ സി ബി സിയും സിഗ്മ എസ് ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ബീമിൻ്റെ എവിടെയാണ് സ്റ്റീല് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെയാണ് സ്റ്റീല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രഷൻ അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാമത്തിൽ മാക്സിമം കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും മുകളിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് എത്തുമ്പോൾ സീറോവും പിന്നെ അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്മ സി ബി സി എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സി ബി സി സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറാണ് സിഗ്മ എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഇ ഫോർ ഫൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു തേർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറാണ് എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ സി ബി സി ഏഴിൽ എത്തി നിൽക്കുകയും സിഗ്മ എസ് ടി ടു തേർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ എത്തി നിൽക്കുകയും അത് രണ്ടും അത് സെവനും എത്തി നിൽക്കുക കോൺക്രീറ്റിന് എത്ര എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സെവൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്റ്റീലിന് ടു തേർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ലോഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ കോൺക്രീറ്റും ഫെയിലാവും സ്റ്റീലും ഫെയിലാവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫെയിലാവും അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ അവിടെ വരുന്ന ന്യൂട്രൽ ആക്സിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിലാണ് അവിടെ രണ്ടും സെയിം ടൈമിൽ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും സെയിം ടൈമിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സെക്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റീച്ച് യു മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഇൻ
ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സി സ്റ്റീലിന് സിഗ്മ എസ് ടിക്ക് ടു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ ടു തേർട്ടി എത്തി ഓക്കെ സ്റ്റീലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിലെത്തി പക്ഷെ കോൺക്രീറ്റിന് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ പക്ഷേ കോൺക്രീറ്റ് എന്താ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു ലോഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ ആരാദ്യം ഫെയിലാവും സ്റ്റീൽ ആദ്യം ഫെയിലാവും അല്ലേ കോൺക്രീറ്റ് ഏഴ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ കോൺക്രീറ്റ് അഞ്ചിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇനി ലോഡ് ചെയ്താൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫെയിലാവില്ല പക്ഷെ സ്റ്റീൽ ടു തേർട്ടിയിലെത്തി സ്റ്റീൽ ഇനി ഫെയിലാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ആരാണ് ഫെയിലാവുന്നത് സ്റ്റീലാണ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ട സ്റ്റീൽ കുറവാണ് സ്റ്റീൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ കുറവുള്ള സെക്ഷനാണ് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അവിടെ ആദ്യം ആരാണ് ഫെയിലാവുന്നത് സ്റ്റീലാണ് ഫെയിലാവുന്നത് അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എവിടെയായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദിക്കും ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് മുകളിലുള്ള സെക്ഷൻ ഏതാണ് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ് ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല ആദ്യം ഫെയിലാവുന്നത് ആദ്യം ഫെയിലാവുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം ഫെയിലാവുന്നത് സ്റ്റീൽ ഫെയിൽ ആദ്യം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാണിങ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫെയിലാണ് ആദ്യമെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് വാണിങ് ആണ് വാണിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പറയുന്നത് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ഓക്കെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിച്ച് സെക്ഷൻ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫേർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് റിക്യൂഡ് ഫോർ ദ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ വേണ്ട സ്റ്റീൽ കുറവാണ് അതാണ് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണ് ഫെയിലർ ആവുന്നത് സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം ഫെയിൽ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡക്ടൈൽ ഫെയിലർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ വാണിങ് ഒക്കെ കിട്ടും ഫെയിലറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാണിങ് ഒക്കെ ലഭിക്കും അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ് സെക്ഷനിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആർ അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഏതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് കുറച്ച് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് ബൈൽ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ സിഗ്മ സി ബി സിനേക്കാളും സിഗ്മ എസ് ടി ടു തേർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലെത്തി സിഗ്മ സി ബി സി സെവൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഫൈവിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഇനി എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റീൽ അവിടെ ഫെയിലായി അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ട സ്റ്റീൽ കുറവാണ് അതാണ് അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിലോ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എൻ എന്തായിരിക്കും എൻ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ബാലൻസ് സെക്ഷൻ ഹെൻസ് ദ സെക്ഷൻ ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ വേണ്ട സ്റ്റീൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് എക്കണോമിക്കലാണ് വിച്ച് സെക്ഷൻ ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫെയിലറിന് എന്താണ് പറയുക ഡക്ടൈൽ ഫെയിലർ ആണ് അവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനേക്കാളും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ് ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ എ
അപ്പം സ്റ്റീൽ ഇസ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് എ മോർ ദൻ ദാറ്റ് റിക്യൂർ ഫോർ ദ ബാലൻസ് സെക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ വേണ്ടേക്കാൾ സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണ് സ്റ്റീൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്താണത് അൺ എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫെയിലൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സഡനായിട്ടുള്ള ഫെയിലർ ആയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് വാണിങ് ഒരു വാണിങ് ലഭിക്കില്ല നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാനൊന്നുള്ള ഒരു വാണിങ് ലഭിക്കില്ല സഡനായിട്ട് ഉള്ള ഫെയിലർ ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല അണ്ടർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓ ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് എ ഫുള്ളി സ്ട്രെസ്ഡ് വൈൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റാണ് അവിടെ ആദ്യം ഫെയിൽ ആവുന്നത് സ്റ്റീൽ എന്താണ് സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ വേണ്ടതിനേക്കാളും സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണ് ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എവിടെയായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ബിലോ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ എൻ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും എൻ സി ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ മോർ ദാൻ ആണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനേക്കാളും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അൺ എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ ഫെയിലിയർ ആണ് വിത്തൗട്ട് ഒരു വാണിങ് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല സഡൻ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ്റെ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും രണ്ടും മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുക സെയിം ടൈമിൽ അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം ഫെയിൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നു അണ്ടർ എൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ അതായത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ട സ്റ്റീൽ കുറവാണ് അതാണ് അണ്ടർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ട സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അവിടെ ആദ്യം ആരാണ് ഫെയിൽ ആവുക അവിടെ ആദ്യം ആരായിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുക മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് കോൺക്രീറ്റാണ് ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റാണ് ഈ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ തവണ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറ് അണ്ടർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബാലൻസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഓപ്ഷനിൽ കാണാറ് ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈ അണ്ടർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓവർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നന്ദി